ازاي تستخدم جهاز الاسكانر الموجود في الطابعة عن طريق الهاتف او بصيغة تانية ازاي تستخدم برنامج الماسح الضوئي الموجود في الطابعات الكانون التلاتة في واحد او الاربعة في واحد عن طريق الهاتف بدون ما تستخدم اي كابل ولا كمبيوتر ولا لابتوب عن طريق الهاتف فقط من خلال خاصية الواي فاي وقبل ما ابدا الحلقه معاكم لازم تعرفوا ان الخطوات دي في جميع طبعات كانون بيكسيما وكانون ميكس فاي اللي هي الطبعات الملونه السائله لو يهمك الموضوع تابعني بعد الفاصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من زيكم اخواني عاملين ايه اخباركم ايه ان شاء الله تكونوا بخير وفي افضل حال معاكم احمد الساب من قناة كانون بالعربي وحلقتنا النهاردة ازاي نعمل مسح ضوئي او اسكان عن طريق الموبايل في طبعات كانون السائلة الملونة اللي بتدعم خاصية الواي فاي وقبل ما ابدأ معاكم الحلقة لازم تعرفوا ان في سبع حاجات مهمين جدا لازم يكون متوفرين عشان الخطوات دي تنجح معانا واول حاجة الطبع اللي هتستخدمها دي لازم يكون فيها خاصية الواي فاي تاني حاجة لازم تتأكد ان الطبع اللي عندك فيها سكانر او طوابع ثلاثة في واحد او اربعة في واحد ما ينفعش طوابع فقط تالت حاجة لازم تتأكد منها ان الطبع متصلة بالراوتر الواي فاي رابع حاجة لازم تتأكد منها ان الموبايل او التابلت اللي انت عاوز تعمل من عليه سكان موصل على نفس الشبكة الواي فاي اللي الطبع متوصلة عليه. خامس حاجة الخطوات دي هي نفس الخطوات التابلت ولازم تكون عارف ان البرنامج ده متاح في نظام الاندرويد والاي او اس. سادس حاجة البرنامج ده مش بينزل من على الكمبيوتر ولا اللابتوب ولا الماك، البرنامج ده خاص فقط بأجهزة السمارت فون. سابع حاجة لازم تتأكد ان الطبع ما فيهاش أي عطل ولازم الحبر يكون متركب داخل الطبعة ما ينفعش تعمل سكان بدون الأحبار. فأول حاجة هنعملها هنحط ورقة في السكانر عادي جدا زي ما أنتم شايفين والكلام ده يبقى لتحت كده والظهر الورقه يبقى من فوق ونحطها من تحت كده وبعد كده تقفل الاسكان ثم نروح للبرنامج الخاص بكانون وهو كانون برنت انجيجل انتي سيلفي ونفتحه عادي جدا ونمشي خطوات واحده واحده مع بعض يلا بينا اول حاجه فتحنا البرنامج عادي جدا بتاع كانون برنت انجيجل انتي سيلفي وهتلاقي تحت خالص على الشمال كلمه اسمها سكان او مسح يضغط عليها ضغطه واحده فلو انت اول مره هتستخدم الاسكان فهيظهر لك الرساله ديت هتضغط على اوكي عادي جدا عشان تختار المكان اللي انت عاوز تحفظ فيه الورقه اللي هتعمل لها سكان ثم هنضغط على كلمه السماح بالوصول الى التنزيلات الموجوده تحت خالص ونعمل السماح وبكده انت هتحفظ الملفات السكان اذا كانت بي دي اف او جي بي جي في الهاتف في المكان اللي انت اخترته مع العلم ان الموضوع مصدر حفظ اللي هو ظهر لنا وضغطنا اوكي ده مش هيظهر لك تاني ثم هنفتح اول حاجه تشينج سيتنج اللي فوق دي خالص ديت هيظهر لك اول حاجه اسمها داتا فورميت بمجرد ان تضغط عليها ضغطه واحده هيقول لك انت عاوز تعمل مسح للورقه دي بصيغه الجي بي جي اللي هي هتبقى صوره ولا عاوز تعملها بصيغه بي دي اف اللي هي الملف فانت هتختار اللي يناسبك من الاختيارين دول وليكن جي بي جي ثم تاني اختيار معانا هو الدوكمنت تايب والاختيار ده لو انت اخترت جي بي جي فانت هتخليها فوتو اما لو انت اخترت بي دي اف هتخليها دوكمنت فانا اخترت طبعا اول حاجه اللي هي داتا فورميت جي بي جي فهخليها دلوقتي فوتو اما الاختيار الثالث اللي اسمه كلر مود لو مجرد ان تضغط عليه هيظهر لك اختيارين اول اختيار معانا وهو الكلر وده في حاله انك عاوز تعمل مسح ضوئي للورقه بالابيض والاسود والملون مع بعض فبتختارها بكل سهوله اما ثاني اختيار اللي هو جري سكيل ده يعني التدريج الرمادي وده في حاله انك عاوز تعمل مسح ضوئي ابيض واسود فقط فبتختار الجري سكيل تمام انا هخليها كلر زي ما هي عشان ما العبش في الاعداد اما رابع اختيار معانا في اللي هو الدوس سايز بلاتين ولو لاحظت ان كلمة بلاتين معناها ان الاختيار ده باعدادات المسح الضوئي من خلال ازاز الطبعة وده خاص بحجم الورق اللي انت عاوز تعمله مسح ضوئي لمجرد انك تضغط عليه ضغطة واحدة هيظهر لك جميع احجام فتختار اللي يناسبك لكن انا هختار حجم الاي 4 اللي هو متعلم عليه اما خامس اختيار اللي هو الدوس سايز الاي دي اف ده خاص بالطابعات اللي فيها الفيدر زي الطبعة اللي انا بعمل عليها سكان دلوقتي والفيدر ده اللي هو مصدر سحب الورق الاوتوماتيك لو انت عندك طبعة ما فيهاش جهاز الاي دي اف فمش هيظهر لك خامس اختيار ده وخامس اختيار ده هو نفس رابع اختيار في كل حاجة الفرق ما بينهم ان الدوس سايز باتن بيعمل مسح ضوئي من خلال الازاز اما الدوس سايز اي دي اف ده بيعمل مسح ضوئي من خلال مصدر سحب الورق تمام كده ظبطنا الاعدادات اللي انت عاوزها بترجع خطوه لورا ثم تضغط على كلمه سكان اللي موجوده تحت خالص باللون البرتقالي ثم تنتظر هي دلوقتي بتعمل سكاننج يعني بتعمل مسح دلوقتي
كده خلصنا المسحه اللي احنا عاوزينه قدامك اختيارين تحت كلمه سكان اللي على اليمين دي لو انت حبيت تعمل سكان مره اخرى وده في حاله لو اخترت الجي بي جي اما لو اخترت البي دي اف ففي الحاله دي لو ضغطت على سكان اللي موجوده تحت دي فهتعمل سكان للورق اللي بعديها وتحفظها في ملف البي دي اف واحد وتقدر تحفظها في نفس ملف الاكثر من ورقه اما الاختيار الاكسايد اللي موجود على الشمال لمجرد انك تضغط عليه هيظهر لك جمله فايل سيف يعني تم حفظ الملف والصوره اللي انت عملتها مسح ضوئي ثم نضغط اوكي ودي شكل الصوره اللي احنا عملناها مسح ضوئي ملحوظه مهمه جدا لازم تعرفها لو انت اخترت مسحه بصيغه الجي بي جي فهتلاقي ان الصوره اتحفظت في الاستوديو عادي جدا اما لو اخترت مسح بصيغه البي دي اف ففي الحاله دي هتحفظ الملف في التنزيلات او الملفات او المسندات اللي موجوده في الموبايل وبكده خلصنا موضوع حلقه النهارده اتمنى تكونوا استفدتوا منه اتمنى الموضوع يكون نال عجبكم مستني اي استفسار لكم بخصوص تبع كانون كان معاكم احمد السام من قناه كانون بالعربي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته